السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً صلى الله على سيدنا محمد وآله اللبرار وصحابه الأخيار وزواجه الطيبات الطاهرات أوصيكم عباد الله وإيايا أولاً بتقوى الله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله كان عليكم رقيبا وقال نبي الله سيد البشر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن مع الله او مع من كان لله يلام بالله அல்லாஹுவின் அன்பும் மேலான கருணையும் நமக்கெல்லாம் வந்து சேரட்டுமாக நமது உயிரினும் மேலான கண்மணி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்களின் அன்பையும் ஷஃபாத்தையும் பெறுவதற்கு அல்லாஹ் நம் எல்லோருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக வல்ல ரஹ்மான் நமக்கும் நம்முடைய பெற்றோர் மனைவி மக்கள் குடும்பத்தார் யாவருக்கும் உயிர் உள்ள வரையிலும் உடல் சுகத்தை நசீபாக்கி தருவானாக மருத்துவமனை கஷ்டம் அதன் சிரமம் செலவுகளிலிருந்து நிரந்தரமான பாதுகாப்பை அல்லா நம் எல்லோருக்கும் கொடுத்தருள் புரிவானாக வானம் பூமியினுடைய ஆபத்துகளை விட்டும் முசீபத்துகளை விட்டும் கெட்ட முடிவுகளை விட்டும் நம்மையும் நம் குடும்பத்தையும் பாதுகாத்த அருள் புரிவானாக அவனுடைய படைப்புகளின் தீங்குகள் அனைத்திலிருந்தும் நம்மையும் நம்முடைய சமூகத்தையும் காத்தருள் புரிவானாக அல்லாவின் மகத்தான பேரருளால் பாக்கியமான ரமதானுடைய காலம் அவனுடைய பெரும் கருணையால் வீடுகளுக்குள்ளாலும் கடந்த காலங்களை போல் அமல்களிலே எந்த தோய்வும் இல்லாமல் குறையில்லாமல் கொஞ்சம் நேரம் கூடுதல் கிடைப்பதால் வீட்டிலே சாதாரணமாக பெண்கள் குரான் ஓதுகிற பழக்கம் இருக்கும் இப்போது ஆண்களும் கூட குரான் அதிகம் ஓதிக்கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது எல்லாமல்ல அல்லா நமது அமல்கள் அனைத்தையும் கபூல் செய்வானாக மிக விரைவாக உலகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற கொரோனா வைரஸின் பாதிப்பிலிருந்து மக்கள் அனைவர்களையும் பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக மஸ்ஜிதுகளை திறப்பதற்கு தௌஃபிக் செய்வானாக சங்கை மிக்கவர்களே அல்லாஹு அபுல் ஆலமீன் நம்மோடு இருக்கிறான் என்று திருக்குறான் சொல்கிற இன்னொரு செய்தியில் இப்படி சொல்கிறான் அவன் உங்களை கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்வான் நம்மோடு இருக்கிறான் ஓமாக்கும் ஐனமாக்கும் தோம் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அங்கே இருக்கிறான் அவன் என்று சொல்கிறான் இந்த செய்தியோடு அடுத்த செய்தி வருகிறது இன்னல்லா காண அலைக்கும் ரகீபா அல்லா உங்களை கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறான் உங்களோடு இருக்கிறான் என்று சொன்னால் நம்மோடு எப்படி இருக்கிறான் அந்த விவகாரத்திற்கும் விவரத்திற்கும் நாம் செல்வதற்கு முன்பாக நம்மை அவன் கண்காணிக்கிறான் இன்ன ரொம்ப கலபில் மிர்சாத் என்று சொல்கிறான் அவன் ரொம்ப தொலைநோக்கு கருவியை கொண்டு மிகச்சரியாக பார்ப்பதை போல் உங்களது ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் அதை தாண்டி உங்கள் உள்ள உணர்வுகளையும் பார்க்கிறான் அவன் நம்மோடு இருக்கிறான் இன்னொரு பக்கம் நம்மை கண்காணிக்கிறான் நம்மை எல்லா இடங்களிலும் 
நமது செயல்கள் குறித்தும் நமது நிலைகள் குறித்தும் நமக்கு கண்காணிப்பாக அவன் அமைந்திருக்கிறான் இதில் ரெண்டு விஷயம் நமக்கு ஏற்படுகிறது ஒரு பெரிய நிம்மதி நமக்கு ஒருத்தர் கண்காணிப்பு பண்ணுறாருனா நம்மளை ஒருத்தர் கண்காணிக்கிறாருனா ஒரு தைரியம் வரும் ஒருத்தர் கடையை பூட்டிட்டு போனாலும் ஒரு தைரியம் கண்காணிப்பு கேமரா இருக்குது தப்பு நடந்துடாது இந்த ஏரியாவில் இந்த ஏரியாவில் தப்பு நடக்காது இன்றைக்கு தெருக்களிலேயும் கூட கண்காணிப்பு கேமராக்களை பொறுத்துகிறார்கள் ஏன்னா தெருக்கல்ல ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குது அன்னைக்கு ஒருத்தர் பேசும்போது சொன்ன எங்க தெருக்கல் அவ்வளவு சீக்கிரமா குற்றவாளிகள் நுழைஞ்சிட மாட்டாங்க திருடர்கள் வர மாட்டாங்க கேமரா பொறுத்து இருக்குங்கிறார் அப்ப அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது நம்ம கண்காணிப்பு இருந்தால் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு சாதாரணமாக இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இது போன்ற ஒரு கருவியின் மீது நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துகிறோம் அல்லா உங்களை கண்காணிக்கிறான்கிற போது நமக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி அந்த கண்காணிப்பை தாண்டி யாரும் நம்ம கிட்ட நெருங்க முடியாது ஒரு பாதுகாப்பு வலையத்துக்குள்ளே இருக்கிறோங்கிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை நம்மை அவன் கண்காணிக்கிறான் அவன் பார்வைக்குள்ளான் நாம் இருக்கிறோம் இன்னக்குனா நபியை பார்த்து சொன்னான் அல்லா நபியே உங்களை என் கண் பார்வையில் வைத்திருக்கிறேன் என்கிறான் சுபகான் அல்லா வியாயுனா எங்கள் கண் பார்வையில் உங்களை நான் வைத்திருக்கிறேன் நீங்க எங்க போனாலும் என் பார்வை அங்க பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இதை தாண்டி இன்னொருத்தர் உங்களை ஒன்றும் பண்ணிட முடியாதுங்கிறான் உலகத்து மக்களுக்கு சுபச்செய்தி சொல்கிறோம் நம்மை படைத்த அல்லா நம்மை கண்காணிக்கிறான் நமது அசைவுகளை செயல்களை இன்னும் நம்மை சுற்றி நடப்பவைகளை யார் வருகிறார் யார் போகிறார் யார் நம்மை டச் பண்றாங்க யாரால் நமக்கு நலவு யாரால் நமக்கு தீங்கு நம்மை கண்காணிக்கிறான் அவன் அவன் கண்காணிப்பு நமக்கு ஒரு பெரிய பாதுகாப்பும் இன்னொரு பக்கம் ஒரு நிம்மதியும் அடுத்து இங்கே இன்னொரு முக்கியமான செய்தி அவன் கண்காணிப்பின் கீழ் இருக்கிறீர்கள் அவன் உங்களை கண்காணிக்கிறான் உங்கள் ரகசிய வாழ்க்கையும் அவனுக்கு தெரியும் அவன் உங்களோடு இருக்கிறான் என்னுடைய தந்தை இருக்க முடியாத இடத்தில் என்றப்பு இருக்க முடியும் என் மனைவி என்னோடு இருக்க முடியாத இடத்தில் என்றப்பு இருக்கிறான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு மேல அவங்க வர முடியாது நான் சம்பாதிச்ச சொத்து சுகமெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தாண்ட முடியாது என் மனைவி குறிப்பிட்ட இடம் என் பிள்ளைங்களுக்கு குறிப்பிட்ட இடம் என்னுடைய கபுரு வரைக்கும் வர்றதுக்கு அவ்வளவுதான் அவங்களால முடியும் அதுக்கு பின்னால என் கூட ரொம்ப பாசமா இருக்கிறேன்னு என் மனைவி ஒரு மூணு நாளைக்கு நான் இருந்துட்டு வரேன்னு சொல்லுவாங்களான்னு சொல்ல மாட்டாங்க ரொம்ப பயமா இருக்குதுமா ஒரு மூணு நாளைக்கு கூட இருந்து முங்க நக்கீர் போன பின்னால போயிடு அப்படின்னா எந்த பாசக்கார மனைவியும் ஒருத்தர் சொன்னார் என் தகப்பனார் மோத்தா போயிட்டார் அசரது தாங்க முடியல ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருந்தோங்கிற நானும் என் தகப்பனார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படி நட்போம் நண்பர்கள் மாதிரி அத்தாவை பிரிஞ்சு நான் இருந்ததே இல்லை அத்தா போயிட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லி அவர் வந்து கெஞ்சினது பார்த்தால் உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப பரிதாபமாக இருந்துச்சு சின்ன பிள்ளை இல்லை கல்யாணம் முடிஞ்சு ரெண்டு பிள்ளை இருக்குது அவருக்கு அவர் தகப்பனார் போயிட்டாருன்னு சொல்லி அவ்வளோ பாசம் தகப்பனார் இருக்கத்தான் செய்யும் ஒரு வாரம் கழித்து வந்தார் அதற்கு அடிக்கடி வாப்பா கனவுல வர்றாங்க ஏதாவது துவா செய்யுங்களேன் அது தடுக்கணுமேங்கிற எங்க இவ்வளவு பாசக்கார பிள்ளையா இருந்தீங்களே இவ்வளவு பாசக்கார பிள்ளை அத்தா பிரிஞ்சு இருக்க முடியல நீங்க அதெல்லாம் சரிதான் சேர்த்து அவர் கனவுல வந்தா நம்மளை கூட்டு போயிடுவாதுன்னு சொல்றாங்க கனவுல வந்தா கூட்டு போயிடுவாங்க மோத்தா போனவங்க வந்தா அதுவும் பாசமான ஆள் வந்தா நம்மளை விரும்புறாங்கன்னு அர்த்தம்னு சொல்றாங்க இப்பதான் யோசிக்கிறார் ஏன்டா பாசம் வச்சோன்ட்டு கனவில் வருவதை ஏற்க முடிவதில்லை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேல் அவ்வளவுதான் எல்லாம் நின்று போயிடும் என்னுடைய மன்னரை வரையிலும் என் மனைவி வர இயலாது என் மன்னரையில் என் மனைவி வர முடியாது என் பிள்ளைகள் வர முடியாது அங்கே என்னுடைய பாதுகாப்பாக என் அமல்கள் இருக்கும் சலந்தாலிசில் ஒரு அழகான சுப செய்தி சொன்னாங்க நீ செய்த நல்ல வணக்கம் ஒரு நல்ல நண்பனாக உருவமாகி வருவான் என்றார் அல்லா நமக்கு நசீபாக்குவானாக அங்க பாதுகாப்பு வேணும் இல்லையா நம்முடைய நல்ல அமல்கள் இன்னொரு பக்கம் நீ ஓதிய குரான் உனக்கு நண்பனாக மன்னரையில் இருப்பான் அல்லா நமக்கு தோபி செய்வானாக அங்கே இன்னொரு பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது இங்கே அல்லா தன்னை குறித்து சொல்லும் செய்தி அவன் நம்மை கண்காணிக்கிறான் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் நம்மோடு இருக்கிறான் என் மனைவி இருக்க முடியாத இடத்தில் அவன் இருக்கிறான் என் தந்தை இருக்க முடியாத இடத்தில் என் பிள்ளைகளுக்கு நான் கொடுக்க முடியாத இடத்தில் யாருமே இல்லை எல்லாருடைய கண்ணை மறைத்தும் நான் இருக்க நினைப்பேன் அங்கே என்றப்ப இருக்கிறான் அதான் கண்காணிப்பு அந்த ரஹீப்ங்கிற வார்த்தைக்கு சொல்வாங்க அல்லாஹுத்தால முத்தலி உங்கள் உள்ளத்தில் இருப்பதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பானா 
கண்காணிப்பில் எப்படி உள்ளத்தை கண்காணிக்கிறான் அந்த கேமரா வந்து வெளியில் பார்க்கறதுல உள்ளத்தை பார்க்குது அது உள்ளத்தை பார்க்கக்கூடிய தன்மை உள்ளவன் எப்பவும் இது என்ன நிலையில் இருக்குது என்ன என்ன வருது என்ன என்ன மறையுது அப்படிங்கிறத அவன் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் அலீமும் பிதாத்து சுதூர் என்று ஒரு இடத்திலே சொல்வான் உள்ளத்தை உள்ளதை அறியக்கூடியவன் என்று இங்கே கண்காணிப்பில் மிக முக்கியமாக ஒன் இதயத்தை கண்காணிக்கிறான் அங்கே என் மனைவியால் கூட கண்காணிக்க முடியாது எங்கள் அத்தாவால் கண்காணிக்க முடியாது எல்லாரும் என்னுடைய வெளியில் தான் பார்க்க முடியும் உயிருக்குயிரான என் நண்பனுக்கு கூட என் பரம ரகசியம் அறிய முடியாது இதயத்துக்குள்ளே இருக்கும் ரப்பு உன்னை கண்காணிக்கிறான் அவன் உள்ளத்தை ரொம்ப கண்காணிக்கிறான் அல்ல அந்த உள்ளத்தை சரியாக்கி வைப்பானாக அப்ப உள்ளத்தை கண்காணிக்கிறான்கிற ஒரு பொருளுக்கு இடையே ரஹீப் என்பதற்கு ஆழமான விரிந்த பொருள் உன்னை சுற்றிலும் உன்னுடைய நிலைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் உன் நிலை எப்படி அப்ப இது நமக்கு இன்னொரு வகையிலே எச்சரிக்கை தருகிறது முதல்ல உள்ளது ஒரு பாதுகாப்பு நம்முடைய கண்காணிப்பு அவன் அவன் கண்காணிப்பில் இருக்கிறோம் ஒரு நிம்மதி யாருடைய தீங்கு நமக்கு வராது இன்னொரு பக்கம் ஒரு அச்சம் இருக்கிறது என்ன அச்சம் அவன் கண்காணிக்கிறான் சரியாக நடக்கணும் தவறு விடாதே வெளிரங்கத்தை கொண்டு பல பேர் நம்பி இருக்கிறார்கள் உனக்கு ஒரு நல்ல பெயரை தந்திருக்கிறார்கள் உன்னுடைய கோலத்தை பார்த்து பல பேர் உன்னை மதிக்கிறார்கள் உன் தான தர்மத்தை பார்த்து பல பேர் உன்னை மதிக்கிறார்கள் உன் பேச்சை கேட்டு பல பேர் மதிக்கிறார்கள் நீ நடந்து கொள்ளக்கூடிய பாவனைகளை கண்டு பல பேர் உன்னை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார்கள் நீ நளினமாக பக்குவமாக நடப்பதால் உனக்கு கண்ணியம் கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் நீ ஒன்றை மறந்து விடாதே இதையெல்லாம் தாண்டி உன்னுடைய ரகசியத்தை அவன் கண்காணிக்கிறான் நீ செச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பாவனை எல்லாம் அவனுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்ப நான் செய்யற செயல்கள்ல கூட அவன் கண்காணிப்புங்கிறது எனக்குள்ளே ஒரு அச்சத்தை தருகிறது நான் ரொம்ப நேர்மையாகவும் தூய்மையாகவும் ஆள வேண்டும் என்ற அச்சத்தை தருகிறது என்பதை மறந்துடக்கூடாது அப்துல்லா இபுன் உமர் கபுத்துல்லால தவாபு செய்யறாங்க தவாஃபுல அவங்க ரொம்ப பேணுதலான சஹாபி குமரதியல்தாடைய மகனார் அவங்க தவாபு செய்யறாங்க அவர்களை தவாஃபில அவர்களுடைய நண்பர் சந்திக்கிறார் அப்துல்லா இபுன் உமர் ரதி அல்லாவுடைய நண்பர் சந்திக்கிறார் சந்தித்து சைதன் அப்துல்லா இபுன் உமர் ரதி அல்லான் இடத்துல அவர் சொன்னார் உங்க மகளை நான் நிக்கா செய்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன்னார் உங்களுடைய மகளை நான் நிக்கா செய்யலாம் ஆசைப்படுறேன்னார் ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் அப்படி எல்லாம் பேசுகிற பழக்கம் இருக்கிறது நண்பர்களுக்கு இடையே இன்னொரு பழக்கம் உண்டு நண்பனுக்கு தன்னுடைய மகளுக்களை அமைச்சு கொடுக்கிற காலம் எல்லாம் இருந்தது வயசை பார்க்க மாட்டாங்க ரெண்டாம் மூன்றாம் இப்படி நிக்காகல்ல வந்து ஐம்பது வயசா இருப்பார் அவர் அந்த மனைவி வந்து பதினஞ்சு இருபது வயசு கூடியவர்களாம் இருப்பாங்க அப்படி ஒரு காலம் அரபுலகத்திலே அன்றைக்கும் உண்டு இன்றைக்கும் இருக்கிற என்னுடைய உங்களுடைய மகளை நான் நிக்கா செய்ய பிரியப்பட திருமணம் செய்ய பிரியப்படுகிறேன் என்கிறார் அவர் பதிலே சொல்லலை அவர் பதில் சொல்லலைங்கும் போது அவருடைய முகத்தை பார்க்கிறார் முகத்தில் எந்த ஒரு மாற்றம் தெரியல அப்போ நான் அன்னைக்கு தவாஃப் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க பின்னாலே இருந்து எந்த பதிலும் சொல்லலை நான் அப்போ நான் விலகிட்டேன் அதுக்கு பின்னால் நான் முடிவு பண்ணேன் இந்த சப்ஜெக்டை நம்ம பேசக்கூடாது அவர் ஒரு காலில் வராதல அஜா பணி அப்படி பிரியப்பட்டிருந்தால் எனக்கு பதில் சொல்லியிருப்பார் சரி இவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பிரியம் இருந்திருந்தால் பதில் சொல்லியிருப்பாங்க பதில் சொல்லலை நம்ம இனிமேல் டச் பண்ணக்கூடாது இந்த விஷயத்த பேசக்கூடாது முடிவுக்கு வந்துட்டேன் ஊருக்கு வந்துட்ட ரெண்டு பேரும் மதியனா அஜ்ஜ முடிச்சுட்டு மதியனாவுக்கு வந்தாச்சு மதியனாவுக்கு வந்தபோது மஸ்ஜிதில் அவங்கள நான் சந்தித்தேன் மசீது வந்து நட்பு அடிப்படையில் சலாம் சொன்ன பதில் சொன்னாங்க பதில் சொல்லிவிட்டு அவங்க கேட்டாங்க என்னப்பா என் மகளை பெண் கேட்டிங்களே என் மகளை பெண் கேட்டிங்களே அப்புறம் அது விஷயமா நீங்கள் ஒன்றுமே பேசலையே அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணுங்க நம்மளாக இங்கே பேசக்கூடாதுன்ட்டு அவங்களே கேட்டாங்க என் மகளை பெண் கேட்டிங்களே அப்புறம் ஒன்றுமே பேசலையே அப்போ இவங்க நான் சொன்னேன் என்னது நான் கேட்டேன் நீங்கள் பதிலே சொல்லலை நீங்கள் பதில் சொல்லலைங்கிற போது நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நமக்கு கொடுக்க உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அதனால் அந்த சப்ஜெக்டை விட்டுட்டேன் உனக்கு தெரியாதா இன்னி குந்து தவாஃப் நான் தவாஃபில் இருந்தேன் தவாஃபில் இருக்கிற போது என்னுடைய ரப்பு என்னை கண்காணிக்கிறான் என்ற சிந்தனை அவனை என் கண்முன்னால் ஆக்கி கொண்டிருந்தேன் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தை காதல் விழுந்ததை பேசிட்டு 
தவாஃபுக்குள்ளே இன்றைக்கு செல்போன் ஊடுருவி இருக்கிறது இன்றைக்கு பேசிக்கொண்டு இன்னும் சில பேர் தவாஃபில் கேமரா எடுத்துக்கிட்டாட்டு இன்னும் சில பேர் தான் தவாஃபு செய்ய சுபகான அலமதுல்ல அவர் ஓதுறார் அவர் ஓதுறது அவரே என்ன செய்யிட்டு இருக்கிறாரு தன்னை படம் பிடித்து கொண்டே போகிறார் செல்ஃபிங்கிறது எல்லா இடத்திலையும் அல்லா நின்று அல்லாவையும் சேர்த்து வச்சு செல்ஃபி எடுத்துருவோம் போல தெரியுது காபத்துல்லாவை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு காபாவோடு சாய்ந்ததை போல் ஒரு செல்வி இப்படிப்பட்ட நிலைகள் இன்றைக்கு காபத்துல்லாவில் இருந்து நமது நிலைகளை அல்லா விட்டு தூரமாக்கி விடுமோ என்ற பயம் இருக்கிறது கல்யாணம் அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்ட நான் பதில் சொல்ல முடியாத இடத்தில் இருந்தேன் காரணம் அல்லாஹோடு இருக்கிறேன் இன்னொரு பக்கம் அவன் என்னை கண்காணிக்கிறான் அடுத்த கட்டம் என் கண் முன்னால் அவன் நின்றான் அல்லா அப்படி ஒரு தவாஃபையும் அமலையும் நமக்கு நசி பார்க்குவானா நம்ம அமல் அப்படி இருக்கணுமா இல்லையா அப்போ அல்லாஹு கண்காணிப்பாளங்கிற அந்த செய்தியிலே நமக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது இன்னொரு பக்கம் நம்முடைய செயல்களிலே நாம் எச்சரிக்கையாக சரியாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வெளியும் அந்தரங்கம் அழகாக இருக்கணுங்கிற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப சரி செய்யணும் நிறைய அமல்கள் வந்து தூய்மை இல்லாமல் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம செய்கிற அமல்கள் நிறைய எஹ்லாசு கட்டு போச்சு அவங்களுக்காக இவங்களுக்காக ஆள் பார்த்து பல காரியங்கள் நடக்குது அவர் பிரியத்துக்காக நடக்குது இவர் பிரியத்துக்காக நடக்குது அவர் புகழனும் நடக்குது ஒரு புகழனும் இருக்கு இன்னும் சில நேரத்தில் இப்படி எல்லாம் சில செயல்பட்டா நமக்கு ஒரு நல்ல பேரு கிடைக்குங்கிறது எல்லாம் இன்றைக்கு மக்களினுடைய சிந்தனையாக மாறி இருக்கிறது ஒரு வகையில அரசியல் ஆதாயங்களை போல் இன்றைக்கு ஷரியத்தும் ஆதாயம் தேடும் காலத்தை சந்தித்திருக்கிறது என்று நினைக்கிற போது நமக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அப்பாவி மக்கள் பல பேர்கள் தங்களுடைய விவாதத்தை சொல்லி காட்டி அழித்து விட்டார்கள் அப்பாவி மக்கள் பல பேர் தங்கள் விவாதத்தை சொல்லி காட்டி அழித்து விட்டார்கள் நான் அப்படி செய்கிறேன் இப்படி செய்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் நான் இவ்வளோ தொழுதிருக்கேன் இவ்வளோ செய்திருக்கேன் என்று காரணம் இதனுடைய எந்த ஒரு இரகசியத்தையும் புரிவதில்லை அமல்களுக்கு மூணு நிபந்தனை இருக்குது ஒன்றும் மறைக்கப்பட வேண்டும் இன்னொன்று அந்த அமல் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் இன்னொன்று அந்த அமலை கொண்டு அல்லா மட்டுமே நாடப்பட வேண்டும் அவன் நாடப்பட வேண்டும் தூய்மை இருக்க வேண்டும் இன்னொரு பக்கம் அமல்கள் மறைக்கப்படும் இன்னைக்கு அமல்களை நம்ம வெளிப்படுத்துறது நமக்கு ஒரு பெரிய இன்பம் இருக்குது ஆனால் வெளிப்படுத்தலாம் யார் வெளிப்படுத்தலாம் ஒரு உஸ்தாது மாணவன்கிட்ட வெளிப்படுத்தலாம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைங்க வெளிப்படுத்தலாம் வழிகாட்டுறவங்க சொல்லலாம் நல்லா இவ்வளோ அமல் செய்கிற நீங்கள் செய்யுங்க தூண்டுதலுக்காக வேண்டி வெளிப்படுத்த அனுமதி சதுக்காக மறைச்சி கொடுக்கணும் ஆனால் வெளிரங்கமாக கொடுக்கலாம் ஏன் நாலு பேர் அதை பார்த்து கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக நாலு பேர் புகழணுங்கிறதுக்காக இருந்தால் என்னத்துக்கே கூலி கூலி என்னத்திற்கு நாலு பேர் அவளை பார்த்து செய்யணும்னா அந்த எண்ணத்துக்கு கூலி கிடைச்சிக்கணும் அதை பெருமானார் சொல்லுவாங்க ரகசியமாக செய்கிற அமலை விட பரகசியமான அமல் ரெண்டு கூலியை தந்துவிடும் என்ன நாயகமே ரகசியத்துக்கு தான் முக்கியம் பரகசியத்தில் ரெண்டு கூலி காரணம் நீ செய்தாய் உன்னை பார்த்து இன்னொருவர் செய்தார் இங்கே ஒரு ஆச்சரியமான நிகழ்ச்சியை நான் சொல்லி காட்ட வேண்டும் காபாவுனுடைய புனிதமான நேரம் மக்கமா நகரம் கடுமையான பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கிற காலம் வரலாற்று காவியத்தில் எழுதுகிறார் தொடர்புல இருக்கிறவங்க அபுபக்கர் பசாசி அல்லாவுடைய தொடர்புல இருப்பாங்க ஆனா ஒண்ணும் இல்ல ரெண்டு மூணு நாள் சாப்பிடல இந்த நேரத்தில் கையில காசும் இல்ல பொருளும் இல்ல கையில காசும் இல்ல பொருளும் இல்ல இப்ப வெளியில வர்றாங்க ஏதாவது அல்லா ரிசுக்கு தருவான் அப்படி வெளியில் வர்ற போது ஒண்ணுமே இல்லை நாடே பஞ்சமா இருக்குது அது ஹஜ்ஜி சீசனும் கூட ஹஜ்ஜி சீசன் பஞ்ச காலத்தில் இருந்தா என்ன செய்ய முடியும் ஒண்ணுமே இல்லை கையில வெளியில வர்றாங்கன்னா கொண்டு வந்தவங்கள்ட்ட கூட ஒண்ணு இருக்காது அப்படி ஒரு நிலை அந்த நேரத்தில் கீழே ஒரு பை கிடந்துச்சு அல்லாம அபூபக்கர் பசாசி அந்த பை எடுத்துட்டாங்க கீழே ஒரு பையன் கிடக்குது பையன் எடுத்துட்டாங்க பைய கீழே கிடக்குது எடுத்து கொண்டு போய் வீட்டில் போய் திறந்து பார்த்தா அதில் மிக உயர்வான வைரங்கள் பதிக்கப்பட்ட வைர மாலை இருக்குது பஞ்ச காலத்தில் கிடச்சிருக்கு என்னது வைர மாலை அந்த பைய கீழே கிடந்துச்சு இல்லையா எடுத்து வீட்டில் போய் திறந்து பார்த்தா வைர மாலை இருக்குது அவங்களுக்கு ஒன்றுமே ஓடலை பல கோடிக்கு மதிப்பு பெறக்கூடிய மாலை அப்படியே மூடி வச்சுட்டாங்க வீட்டில் வீட்டில் வச்சுட்டு அவங்க வெளியில் மீண்டும் வர்றாங்க வந்து யாராவது கேட்டால் கொடுத்துருவோம் அது யாருக்கும் உள்ளது அல்லாகுவை கண்காணிப்பாளனாக இருக்கிறான் என்று நம்புகிறவர்களுடைய வாழ்க்கை எந்த காலத்திலும் சருகுதலை நோக்கி போகிவிடாது கொடூரமான பஞ்சமாக இருந்தாலும் கூட அவங்க நிலை பெசக மாட்டார்கள் என்பதை உணர்த்தும் ஒரு அற்புத வரலாறு பையன் திறந்து பார்த்துட்டா வைரமால அப்படி வச்சுட்டாங்க 
அல்லாஹ் எப்படியெல்லாம் ஆச்சரியமானவன் எப்படியெல்லாம் ஆச்சரியமான நிகழ்வுகளை நடத்துவான் அவன் கண்காணிப்புக்குள்ளே நாம் இருக்கிறோம் என்று உணர்ந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆச்சரியமாக மாற்றி விடுகிறான் அந்த வைரமால கொண்டு ரூம்ல வச்சுட்டு வந்துட்டாரு அவர் மனசுல என்ன என்ன யாராவது கேட்டா கையில கொடுத்துடணும் வஞ்ச காலம் இவ்வளவு பெரிய மாலை கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னு மறுநாள் வரும்போது ஒருத்தர் வயசானவர் சத்தம் போட்டாராம் யாராவது என்னுடைய வைர மாலை எடுத்திருந்தா கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கு நான் ஐநூறு தங்க ஐநூறு காசு கொடுக்குறேன் ஐநூறு திருகம் ஐநூறு திருகம் நான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கிப்டா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அறிவிக்கிறார் ஒரு பெரியவர் ஐநூறு கிப்ட் ஐநூறு திருகம் கிப்டா கொடுத்துடுறேன் எனக்கு அந்த தங்கம் வைர மாலிய மா மாலை யாராவது எடுத்தா தந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி அடையாளம் சொல்றாரு என்ன அடையாளத்தில் அந்த மாலை இருக்கும்னு அந்த செய்தி அல்லாம அபூபக்கர் பசாசியின் காதலி அல்லா விளை செய்தான் அவங்க ஓடி போறாங்க வீட்டுக்கு அந்த பெரியவரை கூப்பிட்டு அந்த மாலை இருந்த பை எடுத்தாங்க உங்க மாலை எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க கரெக்டா சொல்லுங்க அடையாளத்தை கேட்டாங்க அவங்க சொன்ன அடையாளப்படி மாலை இருந்துச்சு கையில கொடுத்துட்டாங்க கையில கொடுத்த உடனே அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதரா இத்தனை புனிதமான ஒரு பாக்கியம் உள்ள வரா உலகத்தில் இவ்வளவு மதிப்புக்குரிய பொருள் கிடைச்ச ரொம்ப வேண்டாங்க செல்போன் ரொம்ப காணா போச்சு செல்போனு செல்போனை விட்டுட்டு வந்துட்டோம் விட்டுட்டு வந்துட்டோம்னு சொல்லி எங்கே தேர்ந்தா கிடைக்கல செல்போனை காணலை உடனே நம்பர் அடித்தோம்னா ஒருத்தர் எடுத்தாரு ஒருத்தர் எடுத்தாரு ஹலோ நான் இந்த செல்போனு எனக்கு உள்ளதுங்க நீங்கள் யார் என்ன நான் டவுனில் இருக்கிறேங்கிறார் டவுனில் இருக்கிறேன் எங்கிட்ட தான் இருக்குது நம்ம எப்போ நீங்கள் நீங்கள் வாங்க நான் கொடுத்துட்றேன் டவுனில் எங்கே வரணும் நீ வேணாம்மா நான் கிட்டே வந்துடுங்க நான் தந்துடுவோண்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து அடித்து சார் இப்போ எங்கே வரணும் சுஜாபு சுஜாபு அப்புறம் அடித்தோம் சுஜாபு இன்ன வரைக்கும் சுஜாபாக தான் இருக்கு எடுத்தவர் சுஜாபு செய்கிறார் முதல்ல சொன்னால் நான் தந்து விடுகிறேன் என் கையில் இருக்குது இந்த இடத்துக்கு வாருங்கள் அதற்கு பின்னால் சுஜா முதல்ல என்ன இருக்குது கொடுக்கணும்னு அடுத்து மனசு சொல்லுது எதுக்கு போய் கொடுக்கற வித்த ஏதாவது காசு கிடைக்கும் கடைசி வரைக்கும் போன் கைக்கு வரல கடைசி வரைக்கும் போன் கைக்கு வரவில்லை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கோடிக்கு மதிப்பு போகிற வைரமாலை அவருடைய அடையாளத்தை கேட்டுவிட்டு அப்படியே கொண்டு கொடுக்கிறார் அவர் சந்தோஷப்பட்டார் இப்படி ஒரு மனிதரை என் வாழ்க்கையில் பார்த்ததில்லை என்று அவர் என்ன பண்ணார்னா அந்த ஐநூறு திருக அவர் கையில் கொடுக்கிறார் அவர் சொன்னார் அலை ஷையா இதுக்கு நான் கூலி வாங்க மாட்டேன் என்ன இது கூலி இல்லைப்பா கிஃப்ட்டு கிஃப்ட்டு நீங்கள் எப்போதும் தருவீங்களா நான் யார் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மாலை எடுத்து தந்ததற்காக கூலி நான் இந்த கூலி எடுக்க மாட்டேன் இதுக்கு கூலி இது யாரு பார்க்கிறான் யாரு கண்காணிக்கிறான் என்பதற்காக இதன் மீது ஆசையே எனக்கு ஏற்படாமல் உங்கள் கையில் கொடுத்தேனோ அவனிடத்தில் கூலி எதிர்பார்க்கிறேன் யாருடைய கண்காணிப்பின் கீழ் நான் இருக்கிறேன் என்று உணர்ந்தேனோ அவன்ட கூலி எதிர்பார்க்கிறேன் அல்லா என்ன கண்காணிக்கிறாங்கிறதுக்காக அந்த மாலையை கொடுத்தேன் அல்லாண்டு ஒருத்தன் இல்ல அவன் என்ன கண்காணிக்கலன்னா இந்த மாலையை நான் கொடுத்திருக்க மாட்டேன் அப்ப இந்த மாலையை கொடுக்கறேன்னா அவன் என்ன கண்காணிக்கிறான் எனக்கு உள்ளது இல்ல அடுத்தவருக்கு உள்ளது நீ வைக்க கூடாதுங்கிறான் நான் உங்க கையில கொண்டு தந்துட்டேன் அதுக்கு கூலி அவன் தான் தரணும்னா அவர் மனது இப்படி ஒரு மனிதனை இந்த உலகத்தில் நான் பார்த்தது இல்லை என்று பரமிச்சு போகிறார் ஹஜ்ஜு முடிஞ்சு ஊருக்கு போயிட்டார் நீங்கள் கவனிக்கணும் எத்தனை பெரிய அற்புதத்தை அல்லா இங்கே நடத்துகிறான் என்று கவனிக்கணும் அவர் ஹஜ்ஜு முடிஞ்சு ஊருக்கு போயிட்டார் அவர் ஊருக்கு போன பின்னாலே அல்லாம அபூபக்கருள் பசாஜி ரஹமத்துல்லாஹி ஆலே அவர்கள் ஒரு கடல் பயணமாக கப்பல் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கடல் பயணத்தில் பெரிய சோதனை ஏற்பட்டு மிக கொடூரமான அலைகளும் மிக கடுமையான புயல்களும் கப்பலை அலக்களித்து கப்பலில் உடைச்சி அவ்வளோ பேரும் கடலுக்குள்ளே போயிட்டான் ஒரு பெரிய பாதுகாப்பான காலம் இல்லை அப்போதெல்லாம் இந்த கப்பல் பயணங்களிலே சென்ற அத்தனை பேரும் நீரிலே மூழ்கடிக்கப்படுகிறார்கள் அல்லாம அபூபக்ருள் பசாஜி உடைந்த கப்பலின் பலகை ஒன்று வர அந்த பலகையை பிடிச்சு மிதக்கிறாங்க ரெண்டு மூணு நாள் ஒன்று சாப்பிடாம அதுக்கு மேல மிதந்து மிதந்து அது ஒரு தீவுல கொண்டு போட்டுச்சு இந்த பலகை ஒரு தீவுல 
அந்த தீவுல அந்த பலகைக்கு மேல இவங்க வந்து ஒதுங்கினதை பார்த்து அந்த பகுதி மக்கள் ஓடி வர்றாங்க அவ்வளவு பேரும் புதுசா ஒரு மனிதர் வந்து ஒதுங்குறாரு அவர் அப்படியே கூட்டு போறாங்க அவங்களை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறாங்க கவனிக்கிறாங்க கவனிச்ச போது அவர் சொன்னார் நான் அரபு நாட்டில இருந்து வர்றேன் எனக்கு மக்கா வந்து சொந்த ஊரு மக்காவில இருந்து வர்றேன் அப்படின்னு சொன்ன போது உங்களுக்கு குரான் ஓத தெரியுமான்னு கேட்டாங்க எனக்கு ஓத தெரியும் உங்களுக்கு குரானை கற்றுக் கொடுக்க தெரியுமான்னு கேட்டாங்க எனக்கு தெரியும் என்றேன் அப்போது அந்த மக்கள் சொன்னார்கள் இந்த பகுதியில் ஒருவருக்கும் ஓதவும் தெரியாது ஒருவருக்கும் எழுதவும் தெரியாது நாங்கள் எழுத்தறிவு இல்லாத மனிதர்கள் படிப்பறிவு இல்லாத மனிதர்கள் எங்களுக்கு நீங்க கத்துக் கொடுப்பீங்கன்னா உங்களை நாங்கள் எங்க ஊர்ல ஒரு ஆளா எடுத்துக்கிறோம் அவங்க சொல்றாங்க என்னுடைய ரப்புனுடைய நேரடி பார்வையிலே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்ததால் அவன் என்னை கண்காணிக்கிறான் என்ற சிந்தனை விட்டு மறையாமல் எப்போதும் அவன் என்னோடு இருக்கிறான் என்பது என் வாழ்க்கை நான் தவறு செய்ததில்லை பொய் சொன்னதில்லை புறம் பேசியதில்லை யாருக்கும் தீங்கு செய்ததில்லை யாருக்கும் துரோகம் செய்ததில்லை என் வாழ்க்கையில் அவனை மறந்த நிமிடங்களே இல்லை படைத்தவனே எங்களுக்கு அதை நசீபாக்குவாயாக அவனை மறந்த நிமிடம் இல்லை இந்த தலைப்பு இன்னைக்கு உங்க முன்னாலே நான் கொண்டு வருகிறேன் என்று சொன்னால் அவனுடைய கண்காணிப்பின் கீழ் நாம் இருக்கிறோம் நாம நேர்மையாக மிகச்சரியாக மிக பொறுப்புணர்வுகளோடு இன்னொரு பக்கம் செய்யும் செயல்களில் ரொம்ப தூய்மையோடு இன்னொரு பக்கம் அவனுடைய நினைவில் இருக்க வேண்டும் என்பதை இங்கே நான் அழுத்தமாக பதிவு செய்கிறேன் அவன் கண்காணிப்பு நம்ம மேல இருக்குதுன்னு நினைச்சாலே நம்ம வாழ்க்கையை அவன் அற்புதமாக்கிடறான் அவர் சொன்னாரு நாம் கடல்ல வந்து இப்படி நிலைமை எல்லாரும் போத்தா போயிட்டாங்க என் கண் முன்னால் அந்த பாடிகள்லாம் மிதந்துச்சு அந்த பலகையில் தத்தளிச்சு வர்றாரு என் கண் முன்னால் பாடிகள் மிதக்குது சில பாடிகளை மீன்கள் சாப்பிட்றதையெல்லாம் நான் பார்த்தேன் ஆனால் என்ன இந்த பலகையில் வச்சு எல்லாம் என்னை பாதுகாத்துட்டான் ஏன்னா அவனுடைய பாதுகாப்பிலேயே நான் இருக்கிறேன் அவனை நான் மறக்கல என்னை அவன் மறக்கல கப்பலிலே வந்து அத்தனை பேரும் மரணத்தை தழுவிய போது அவனை மறக்காதவர்களை அவன் மறப்பதில்லை இதான் நிஜமான வாழ்க்கை இதான் அற்புதம் வேற எதுவுமே இல்லை ஒரு பலகையில மிதந்து வந்து தீவில் வந்து சேர அதை விட அடுத்த அற்புதம் அந்த மக்கள் எல்லாம் இவரை தூக்கி கொண்டு வந்து சாப்பாடு கொடுத்து கொண்டு எங்களுக்கு ஓத தெரியாது எழுத தெரியாது படிக்க தெரியாது எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் அவர் எல்லோருக்கும் கற்றுக் கொடுத்தார் அங்கே இருப்பவர்களுக்கு திருக்குறானை கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஓத வைக்கிறார் எழுத்து கொடுக்கிறார் அந்த மக்களுக்கு ரொம்ப பிரியமாயி அவரை விடுறதுக்கு மனசு இல்லை சாப்பாடு கொடுத்தாங்க தங்கிறதுக்கு ஒரு வீடு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தாங்க அதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் அவ்வப்போது அவருக்கு தேவையான பொருள்களை கொடுத்து அவரை ஒரு கண்ணியப்படுத்தி உயர்வான் நிலை கொண்டாங்க ஒரு கட்டம் வந்துச்சு அவர் சொன்னார் போதும் ஊருக்கு போயிட்டு வர்றேன் அங்க போய் குடும்பம் எல்லாம் இருக்கு பார்க்கணுங்கிறார் இல்ல இந்த ஊரையே நீங்க வந்து அறிவொளி ஏற்றி இருக்கிறீர்கள் அறிவு தீபம் ஏற்றியவர்கள் எழுத்தறிவு இல்லாத படிப்பறிவு இல்லாத மக்களுக்கு எழுத்தும் படிப்பும் கொடுத்து குரானை ஓத கத்து தந்து இருக்கிறீர்கள் நீங்க போக கூடாது எங்க ஊர்ல இருக்கணும் எங்க ஊர்ல உங்களுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சிருக்கோம் நாங்க நிறைய பேசணும் பேச வேலை செய்யற ஊர்ல தான் கல்யாணம் ஆகுது அந்த மக்கள் விடுறது இல்ல எப்படியோ கல்யாணம் முடிச்சு வச்சிருவோம் நாங்க பிரியப்பட்டு நான் உங்களை கல்யாணம் முடிச்சு வச்சிருவோம் நாங்கள் இல்லை அவர் சொன்ன அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் ஊருக்கு போகணும் இல்லை நீங்கள் போகக்கூடாது உங்களுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் நாங்கள் செய்கிறோம் நீங்கள் வந்து எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் கடைசியாக சொன்னாங்க இங்கே ஒரு எத்தியமான புல்ல இருக்கிறான் சீதேவியான புல்ல தகப்பனார் இல்லை அந்த புல்ல ரொம்ப நல்ல புல்ல அந்த புள்ளை நீங்கள் எல்லாம் முடிச்சுக்கோங்க அப்படி சொன்ன போது அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த எத்தியமான பெண்ணுக்கும் இவருக்கும் திருமணம் பேசப்பட்டு அலமதுல்லா நிக்கா நடந்துச்சு நிக்கா முடிச்சு அன்னைக்கு ராத்திரி அவர் மனைவியோடு உட்கார்ந்த போது அந்த பெண்ணின் கழுத்தில் பார்த்தால் வைரமால தொங்கு கண்காணிப்பில் <laughs> கற்பனையை தாண்டியது அல்லாவினுடைய அத்தனை செயல்களும் என் அறிவு கூட சில நேரங்களில் தடுமாறி போகும் அவன் அற்புதத்தை நினைத்தால் அந்த மனிதர்கிட்ட உங்களுக்கு எந்த ஊரும் கூட கேட்கல அல்ல எங்கே கொண்டு சேர்த்தான் இவர் எந்த மாலையை கொடுத்தாரோ அந்த மாலை யார் கழுத்தில் இருக்கிறதோ அந்த வீட்டுக்கே கொண்டு சேர்க்கிறான் இவருக்கு இந்த ஊருக்கு சம்பந்தமே இல்ல 
அந்த பெண்ணை கல்யாணம் முடிக்க வைக்கிறான் கழுத்துல மாலை என்ன மாலை இது அவர் திரும்ப திரும்ப பார்க்கிறார் அந்த அம்மா சொல்லிச்சு காலையில் எழுந்திருச்சு எல்லாத்தையும் இவர் என்ன பார்த்ததை விட மாலையை தான் பார்த்தாரு என்ன கூட அவ்வளவு நேரம் ரசிக்கல மாலையை பார்த்து ரசிக்கிறாரு மாலையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் எனக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் காலையிலையும் மாலையை தான் பார்க்குறார் அவருக்கு என்னன்னா இந்த மாலை அடையாளம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது நாம் எடுத்து கொடுத்த மாலை இந்த மாலைக்கு இந்த பிள்ளைக்கு என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்டார் அப்போது தான் அந்த ஊர் மக்கள் அவர்கிட்ட கேட்டாங்க நீங்கள் ஏன் மாலையே பார்த்துட்டு இருக்கிறதா ரொம்ப ரிப்போர்ட் வந்து போச்சு கல்யாணம் முடிச்சு அடுத்த நாள் அவங்க சொன்னாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த மாலையிலே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இருக்கிறது அவர் சொன்னாங்க அதை விட பெரிய ஆச்சரியம் அவர் தவப்பனார் என்னங்க அவர் தவப்பனார் இருந்த மாதிரி வெளியூருக்கு ஹஜ்ஜிக்கு வந்திருந்தாங்க மக்காவுக்கு வந்திருந்த போது அவங்க மாலையை காண இல்லையா அப்படி மாலை காணா போன போது தேடினாங்க அது கொடுத்தவங்களுக்கு ஐநூறு திருகம்னு சொன்னாங்களாம் அப்போ ஒரு வாலிபர் கொண்டு இந்த மாலையை கொடுத்தாரா காசை கூட வாங்க மாட்டேன்னாராம் அப்படி ஒரு வாலிபரை நான் பார்க்கலன்னு இங்கே வந்ததுலேருந்து அதுதான் பேசுனாங்க பேசிட்டு சொன்னாங்க அல்லாஹ் இடத்துல ஒரு துவா செய்தாங்க ரப்பி இஜ்மா பைனி ஒபைனகோ ஓ ஒசவிஜு ஹூலி பிந்தி அவரையும் என்னையும் நீ இங்கே வந்து ஒன்று சேர்க்கணும் என் மகள் அவளுக்கு நான் நிக்கா செய்யணும் துவா செய்தார் அவரை என்னோட நீ ஆக்கணும் எங்க ஊருக்கு கொண்டு வரணும் என் மகளை அவருக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் துவா செய்தார் நாங்க பிரியப்பட்டோம் ஆச்சரியப்பட்டோம் இப்படி ஒரு துவா அந்த மனுஷன் எந்த ஊரோ இவருக்கு எந்த ஊரு எப்படி இந்த துவா கேட்டார் அவர் கேட்டார் இப்படி ஒரு மனிதனை உலகத்தில் நான் பார்க்கவில்லை விலை மதிக்க முடியாத வைரமாளி எடுத்ததற்கு பின்னால் அந்த மாலையை கொண்டு அப்படி என் கையில் தந்தாருங்கிறத தாண்டி நான் கொடுத்த ஐநூறு திருகத்தை கூட வாங்க மாட்டேன் என்னை அவன் கண்காணித்ததால் தந்தேன் அவன் தான் கூலி தரணும் என்றார் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் என் வாழ்க்கையில் கிடைக்கணும் என் மக ஒரே ஒரு மக அந்த மா அவரை மாப்பிள்ளை ஆக்கி வேண்டு துவா செய்தார் இவர் சொன்னாரா எவ்வளோ பெரிய அல்லாவுடைய அற்புதம் நான் தாங்க அந்த மாப்பிள்ளைங்கிறார் நான் தான் அந்த மாலையை கொடுத்ததே நான் தான் ஊர் மக்கள் மொத்தமும் பாராட்ட துவா செய்ய அல்லாவின் வல்லமையை அந்த தீபகற்பமே உணர்கிற ஒரு பெரிய நிலை எல்லா மக்களுக்கும் ஆச்சரியம் எப்படி கடல் அழிந்து கடலிலே அத்தனை பேரும் கப்பலிலே அழிந்து போக இவரை காப்பாற்றி அல்லா இங்க கொண்டு சேர்த்த அந்த துவா எங்க போய் நிற்கிது அதையெல்லாம் தாண்டி அல்லா என்ன கண்காணிக்கிறான் என்று அவர் வாழ்ந்ததால் அவர் வாழ்க்கையில் அத்தனையையும் அற்புதமாக நடத்தினார் அவன் கண்காணிப்புங்கிறது லேஸ் இல்லை அந்த கண்காணிப்பு நமக்கு பயனளிக்கணும் அதுக்கு உள்ளவங்கெல்லாம் நம்ம இருக்கணும் அவன் நம்மளை கண்காணிக்கிற போது நமக்கு தீங்கு வராது பாதுகாப்பு யாரும் குலைக்க முடியாது அவன் கண்காணிக்கிறாங்கப்போ நம்ம சரியாக நடக்கணும் இந்த செய்தி இன்றைக்கு உங்களுக்கு நான் பாடமாக்குறேன் நம்ம வாழ்க்கை எங்கே இருந்தாலும் ஓகுவமாக்கும் ஐயனமாக்கும் தும் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவன் உங்களோடு இருக்கிறான் வீட்டில் இருங்கள் காட்டில் இருங்கள் கடலில் இருங்கள் ஆகாயத்தில் பரங்கள் அவன் உங்களோடு இருக்கிறான் தனிமையில் இருங்கள் உங்களோடு இருக்கிறான் அவன் இருக்கிறான் என்கிற அந்த செய்தி உங்களை சும்மா உங்க கூட இருக்கல்ல ஒரு பொம்மை மாதிரி அவன் இருக்கல்ல கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவன் கண்காணிக்கிறான் போது பாதுகாப்பு பெறுகிறீர்கள் இன்னொரு பக்கம் அச்சம் வர வேண்டும் நீங்கள் கண்காணிப்பு கண்காணிப்பு இருக்கிற போது சரியா நடக்கணும் என்ன ஒரு பெரிய ஆலிம்சாவா இருக்கிறேன் நாலு பேர் பார்க்கறாங்கன்னா எனக்கு ஒரு பயமா இருக்குது ஏன்னா இவங்க ஏதாவது தப்பா சொல்லிடக்கூடாது அவங்க முன்னால நான் கொஞ்சம் என்ன சரி செய்யறேன் இவங்கள்ட்ட நமக்கு ஒரு கெட்ட பேர் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக மக்கள் பார்வையிலே நான் சரியானவனாக இருக்கணும் என்கிறதுக்காக என்னை நான் சரி செய்கிற போது என் அந்தரங்கத்தோடும் வெளிரங்கத்தோடும் எப்போதும் என்னை கண்காணிக்கிறவனுக்கு முன்னால் நான் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று என்னை சரி செய்வது எத்தனை பொறுப்பு என்பதை அவன் ரக்கீபாக இருந்து உணர்த்துகிறான் அப்படிப்பட்ட கண்காணிப்பாளனாக இருக்கிற அல்லாஹுவின் கண்காணிப்பின் கீழ் நாம் பாதுகாப்பு பெறுவோம் இன்னொரு பக்கம் ரொம்பவே சரியாக நேர்மையாக ஒழுக்கமானவனாக தனி மனித வாழ்க்கையில் பண்பாளனாக இன்னொரு பக்கம் நமது அமல்களில் தூய்மை குறையாத மனிதனாக என்றைக்கும் வாழ்ந்து ஆட்சி அவன் நிகழ்வுகளை நாமும் காண தோஃபிக் செய்வானாக சோதனைகளில் இருந்து பாதுகாப்பானாக நெருக்கடிகளில் இருந்து பாதுகாப்பானாக வாழ்வு உள்ள வரையிலும் வளமாக ஆக்கி வைப்பானாக ஆஸ்பத்திரி வாழ்க்கையில் இருந்து அதன் செலவுகளில் இருந்து சிரமங்களில் இருந்து பாதுகாப்பானாக உலகத்தை அச்சுறுத்துகிற கொரோனா வைரசின் தீங்கில் இருந்து பாதுகாப்பானாக அது ரப்புடைய சோதனையாக இருந்தால் அவன் நம்மீது இறக்கப்பட்டு அந்த சோதனையிலிருந்து எல்லா வகையிலும் வீழ்ச்சி பெறச் செய்வானாக எல்லா வகையிலும் அவன் எப்படி வாழ விரும்புவானோ அத்தகைய ஒரு வாழ்க்கையை தந்தருள் புரிவானாக அல்லாவின் பேரருள் கடைசி பத்தை நாம் சந்திக்கப் போகிறோம் இன்றோடு இரண்டு பத்து நாட்கள் முடிந்திருக்கிறது நம்முடைய ரமதானின் மூன்று பகுதியில் மூன்றாம் பகுதி மிக விசேஷம் இறுதி பத்து நாட்கள் அத்தனை பாக்கியம் ஒவ்வொரு இரவும் லெய்லத்துல் ஹதரை தேடுகிற இரவுகள் ஏத்திகாஃபுக்காக இருக்க வேண்ட
அந்த பகுதி அப்படியே நீங்க உட்காந்தா போதும் வீட்டுல ஒரு தொழுகைக்கு ஒரு ரூம் ஒதுக்கிறீங்களா அந்த ரூம்ல உட்காருங்க பத்து நாள் ஏத்தி காப் அல்லது மூணு நாள் ஏத்தி காப் எது முடியுமோ வளமையாக பத்து நாள் இருந்தீர்களா இப்போதும் பத்து நாள் இருங்கள் அந்த சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கப்படுவதோடு அந்த ஏத்தி காப்பினுடைய அமல்கள் மசூதுகள் திறக்கப்படுகிற வரையிலும் வீடுகளிலே நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் நான் சொல்வேன் இரவுகள் விழித்திருந்து லெயிலத்தில் கதரை அடைகிற முயற்சி நடக்கட்டும் நம்முடைய இந்த வணக்கமும் இந்த இபாதத்துகளும் வழிபாடுகளும் உலகத்திற்கு ஒரு பாதுகாப்பாக அமையும் என்று நான் சொல்வேன் அல்ல அப்படிப்பட்ட அழகான வாழ்க்கையை கடைசிபத்தை இன்னும் சிறப்பாக கழிப்பதற்கு அதிலும் குறிப்பாக நமதானனுடைய கடைசி நோன்பை முடித்து பெருநாளை மங்களத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் பல்லாயிரம் ஏழைகளுக்கு வாரி வழங்கி வாரி வழங்கி அல்லாவை அடைவதற்கும் அருள் புரிவானாக நீண்ட நெடிய நாட்கள் நோய் நொடிகள் இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு மன நிறைவோடு இன்பத்தோடு அல்லாஹுவை நின்று வணங்கி வழிபட்டு வாழும் நசீபையும் பாக்கியத்தையும் எல்லாமல்ல அல்லா உங்களுக்கும் எனக்கும் நம்மை இன்றெடுத்த தாய் தந்தையர்களுக்கும் நமது மனைவி மக்கள் உற்றார் உறவினர் யாவருக்கும் கொடுத்தருள் புரிவானாக நமது உயிரினும் மேலான கண்மணி ஹாத்தமுன் நபியின் முகமது ரசூலுல்லா இசல்லாஹ் அலை ஓசல்லம் அவர்களை கனவிலும் நனவிலும் கண்டுகளிக்கும் பெரும் பாக்கியத்தை அல்லா நம் எல்லோருக்கும் கொடுத்தருள் புரிவானாக என்ற நல்ல துவாக்களோடு உங்கள் எல்லோருடைய துவாவும் ஆதரவு வைத்து என்னுடைய வார்த்தைகளை நிறைவுபடுத்துகிறேன் ஏத்திகாஃபினுடைய இந்த கடைசி பத்திலும் இன்ஷா அல்லா இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் என்பதையும் உங்களுக்கு நான் சுபச்செய்தியாக சொல்லி நிறைவுபடுத்துகிறேன் வாஹ்ருத் ஆவான் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على